हेलो वेलकम टू पारो एजुटेक् यूट्यूब झानल फ्रेंड्स वीडियो मन रिपीटेड अड़ना कैमिस्ट्री ने अड़ता इंपारटे बिटल कल हड्रेड टाप हड्रेड तीस बेस्ड आँ अंत नी मेटीरियल इंग्ली मीडियो तैयार आंदे मुझे रास्क अभी तेल ट्रांसलेटे मीडियम वाले यूजफुल उ वीडियो चुनाव अच्छे कोई कोई अटे ट्रांसलेषन वाले कोई कोई पदा अट्ठेट उड़ो नो प्राब्लम का रिपीट हंड्रेड बिटल को एग्जाम अड़ता इंपारटे रिपीटेड एरिया अन्ट दीन प्रकार विषय तेरे हंड्रेड बिट्स चलो इंका आ रिपीटेड टापिक अंत ये टापिक रिपीट विषय सो दिन परंगा मिगता टापिक चुनाव वीलुटी ओके अब वीडियो के लिए चूँ फस्ट बिट ट्यूबलैट वायर तो निर्दी अभी मेरक्यूरी आवेरी अं आर्गा मेरक्यूरी व्यापर अटर इंग्ली मेरक्यूरी व्यापर अं आर्गा वायु इध ट्यूबलैट ओके फूल गोल देन अटर फूल गोल अटर ईरन पैरेट्स अटर ईरन पैरेट्स फूल फूल गोल अटर अंत अर्थम लतिक बट इध चूडा की पैरेट्स अभी चूडा की गोल टाइप उन्मा गोल टाइप उल्ल मैं निज्ञा गोल अब फूल दिन वाल सो अंदव फूल गोल अटर दी ओके नैक्स्ट पात्र नाटिक को अंतर अद फर् एग्जापल मन कुम कुमें कर्रीस दाटो ब्लाक कलर को आ ब्ला कलर को टेपला अद्कंटे आवना उ अभी अंत उसम ओके पात्र अंत उसे आ टेपला को वेस्टर ओके नैक्स्ट चूँ नीट तात्कालिक सारी निम्स नीर तात्कालिक काठिन्यता दीन वाले वस्तु नील के रुटे नीटना तात्कालिक काठिन्यता शाश्वत काठिन्यता रुटाई तात्कालिक काठिन्यता शाश्वत काठिन्यता इवे दीं तात्कालिक काठिन्य काठिन्यता कालशिम अं मेग्नीशिम बैरेट्स उठाइन तात्कालिक काठिन्यता अं कालिय मेग्नीशियम का सलफेट अं क्लोर अंत नथिंग बट एम ले शाश्वत काठिन्यता अटे नीट नीट नीर अने प्रति प्रती मूलक अणुल या अणुल तो सब बैंडिंग ओके सो आ बैंडिंग अने आ बैंडिंग ये रकम उ दिन मीद नीट अणुल मध्य उ बैंडिंग रूम रक दिन काटने ओके अभी तात्कालिक काटे ईजी का पे फर् एग्जापल रईस रईस चूस रईस उड़कबेटा इप रईस उड़कबेते अब मुद्दला अन्नला अदा अब वाटर उत्कालिक काटन ओके आ पार्ट का तात्कालिक पड़ने वाल अभी आ नीर अने दींट इंकित अभी उड़को अभी तात्कालिक काटनता का कोई शास्त्र काटेद अंत बांग अभी जनरल पोवन ओके असल एंटे नीट वीट सम्मेलना उड़ा वाल अंत बैकारबोनेट उ तात्काल काटे सलफेट अं क्लोरइड वाल पर्म काटे वस्तम ओके अद अर्थम कई रेट गुर्तपेको को चुप्त चूँ सीएम बी अला गुर्तपेको सीएम बी अटे कोयंबूर बैंक ओके सी अंत कालशिम मेग्नीशिम अं बैरेट्स इवी कालिय मेग्नीशिम अं सलफेट क्लोरइड्स अभी गुर्त एस गुर्तपेको लेदे सीएस कंप्यूटर सैन अभीपेको सीएस अंटे सलफेट क्लोरइड ओके इधी नैक्स्ट पची पंल पंचा उपयोगे वायु लेवे इथली अने इस्टली चाल चाल इंपारटे बिट आफ्को मिगता को इंपारटेट इधी इस्टली अं इथली अटे इप्ड पर्व कम जा फर् एग्जापल यापल यानी इवन वेग पड़ो ओके चट पड़े मड़पल मड़पल चूस्ते गड्ल पे चाल मंदी का वेस्टर इथली इस्टली वेस्टर आ वेस वाले वेग में पड़ पता है सो पड़े कृत्रिम पड़े ओके मेरक्यूरी या प्रधान लोह अं प्रधान खनिजम मेरक्यूरी या इन चाल इंपारटेंट एरिया इधे सिनीबल अटर अद सिबार सिनी बार अंटे मूलक अभी अभी अणुटक सो दा दी मेरक्यूरी अनेम प्रधान खनिजमेंटे प्रधान खनिजमेंटे डैरक्ट दी मेरक्यूरी इपड़क डैरक्ट दरकद दी दी एक्सट्राक्टर ओके अंदू चाल इंपारटेटे 
ఆ లోహమేటి ముడి ఖనిజం మీద ఉంటుంది దేన్ని ఏ తయారు చేస్తారని బాక్సైట్ నుండి అల్యూమినియం తయారు చేయడము ఓకే మోనోజైట్ నుండి ఇనుము తయారు చేయడము ఇలాంటివి ఏ దేని నుండి ఆ మూలకం తయారు చేస్తాను ఏరియా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఏరియా గురించి చదవండి మెజారిటీ ఓకేనా అండ్ యాక్షియల్ అంటే ఇప్పుడు గుడ్డు ఉంటుంది కదా గుడ్లో ఉన్న పింక్ దేని తయారు చేస్తారంటారు కాలుష్యం కార్బొనేట్ అదే పింక్లో ఏముంటుంది అని ఓకే కాలుష్యం కార్బొనేట్ నెక్స్ట్ కృత్రిమ పట్టు పట్టులో మనకి జనరల్గా మామూలు పట్టు ఉంటుంది కదా అదంతా కాకుండా కృత్రిమ పట్టును ఎలా తయారు చేస్తారంటే రేయన్ రేయన్ అంటారు దీన్ని కృత్రిమ పట్టుని నీటిలో కరిగే విటమిన్లు కొవ్వులో కరిగే విటమిన్లు నీటిలో అవి బి అండ్ సి నీటిలో కొరుతాయి అండ్ ఏడిబికే అనేది కొవ్వులో కొరుతాయి అనమాట ఓకే ప్రయోగశాలలో సంశ్లేషణ ద్వారా మొట్ట కర్బన్ కార్బన్ సమ్మేళన అండి ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటే ఫస్ట్ సారి ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఒక కర్బన్ సమ్మేళన మనం తయారు చేస్తారు అదేంటంటే యూరియా మనం ఉపయోగిస్తాం కదా యూరియా ఆ యూరియా అది ఎవరు తయారు చేశారు అనుకుంటు ఫెడ్రిక్ ఓ ఓహ్లార్ ఓకే ఫెడ్రిక్ ఓహ్లార్ తయారు చేశారు అనమాట దీన్ని సో వెండి ప్రకాశాన్ని నల్లగా చేసేది ఏంటి వెండి ప్రకాశం ఇది కొద్దిగా ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ఇంగ్లీష్లో కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఉంగరాలు పెడుతుంటాం కదా వెండి ఉంగరాలు ఆ వెండి ఉంగరాలు ఉంటుంది నల్లగా మారుస్తుంది అనమాట అది కొన్ని రోజులు బ్లాక్ అయిపోతుంది అది ఎందుకు అయిపోతుంది అంటే గాలిలో ఉండే ఓజన్ వాయువు వల్ల ఆ ఓజన్ వాయువు రెగ్యులర్గా దాన్ని తగలడం వల్ల అది బ్లాక్ కలర్లో మారుతుంది ఓకే అది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఉపయోగించే వాయువు కోబాల్ట్ సిక్స్టీ ఇది ఎన్నిసార్లు అడిగాడు బాగా తెలియదు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఇన్ని ఎగ్జామ్స్లో అడిగాడు తెలియదు అనమాట ఇది క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఉపయోగించే పదార్థం ఏదంటే కోబాల్ట్ సిక్స్టీ ఓకే గుర్తు క్యాన్సర్ కోబాల్ట్ అది గుర్తుపెట్టుకుని ఉండాలిగా కోబాల్ట్ కోబాల్ట్ ఏ విటమిన్లో ఉంటుంది అన్నాడు ఎక్కువ విటమిన్ బీట్ వాళ్ళు బీట్ వాళ్ళలో ఉండే విటమిన్ మూలకం ఏదంటే కోబాల్ట్ ఓకే ఇనుము ఏ ధాతు నుండి వస్తుందంటే హెమటైట్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఈ ఏరియా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ హెమటైట్ నుండి ఇనుము ఇనుము అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారని ఇనుము అనేది డైరెక్ట్గా దొరకదు వాషింగ్ షోడా రసాయన నామ్ ఏంటంటే ఎన్ఏ టు సివో త్రీ కాల్షియం కార్బొనేట్ ఓకే వాషింగ్ షోడా ఏంటంటే కాల్షియం కార్బొనేట్ అండ్ అది సారీ సోడియం కార్బొనేట్ సోడియం కార్బొనేట్ అంటారు సోడియం కార్బొనేట్ సోడియం బై కార్బొనేట్ రెండు ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ సోడియం కార్బొనేట్ అనేది వాషింగ్ షోడాలో ఉపయోగిస్తారు ఇది ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే వాటర్లో ఉండే నీటి కాఠిన్యత ఉంటుంది కదా అది లూజ్ చేస్తుంది ఈ వాషింగ్ షోడా ఉపయోగించడం వల్ల అణువుల మధ్య ఉన్న కాటిని తగ్గుతుంది తగ్గడం వల్ల తగ్గడం వల్ల మనం బ్లా బట్టలు వేస్తాం కదా ఆ బట్టల యొక్క మురికి ఈజీగా పోతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ అల్యూమినియం ఏ ఖనిజంతో సోడియం కార్బొనేట్ కదా సోడియం బై కార్బొనేట్ ఒకటి ఉంటుంది వాషింగ్ షో అది బేకింగ్ షోడా అంటారు మనం టేస్టింగ్ కోసం దీంట్లో వేస్తాం మనం జనరల్గా వేస్తాం కదా బేకింగ్ షోడా అంటే మరగడం కోసం అని మనం కొన్ని కొన్ని వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తాం బేకింగ్ సోడా అనే ఓకే అల్యూమినియం ఏ ఖనిజం నుండి తీసుకుంటారు బాక్సైట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంపార్టెంట్ బిట్టు రాగిని ఏ దోతు నుండి చూస్తున్నట్టే కాపర్ పైరేట్స్ అనే దోతు నుండి చూస్తారు అనమాట వెల్డింగ్లో ఉపయోగించే వాయువు ఏమిటి ఇప్పుడు వెల్డింగ్ ఉపయోగిస్తాం కదా వెల్డింగ్ చేస్తాం దాంట్లో ఏది ఉపయోగిస్తారంటే ఎస్ట్లీన్ ఆక్సిజన్ ఆ రెండు ఉపయోగిస్తారు అనమాట శ్వాస కోసం సముద్ర డ్రైవర్లు ఉపయోగించే వాయువు ఏదంటే ఇప్పుడు వెంటిలేటర్ ఉపయోగించుకొని పంపిస్తారు కదా సముద్రంలో వేసే స్విమ్మర్స్ ఆ స్విమ్మర్స్ ఉపయోగించే సిలిండర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సిలిండర్స్లోనే ఆక్సిజన్ హీలియం కలిపి ఉంటుంది అనమాట ఓన్లీ ఆక్సిజన్ అనేది ఉండదు ఆక్సిజన్తో ఏదో ఒక ఆక్సిజన్ అనేది స్థిరంగా ఎప్పుడు ఉండదు సో దాంతో పాటు ఏదో మిక్స్ చేస్తారు అనమాట అది హీలియం మిక్స్ చేస్తారు అనమాట విటమిన్ డి యొక్క ఉత్తమ వన వనరులు ఏవి విటమిన్ డి దేంట్లో ఎక్కువగా దొరుకుతాయి అంటే సూర్యకాంతి నుండి అది అందరికి తెలిసింది చేప యొక్క కాలేయం నుండి ఎక్కువ దొరుకుతుంది అంట ఓకే నెక్స్ట్ జింక్ పాస్పేట్ నుండి ఎలా తయారు చేస్తారంటే ఎలుగు విషం నుండి తయారు చేస్తారంట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ జింక్ పాస్పేట్ అనేది ఎలుగు విష విషంలో ఉంటుందని ఓకే పాయిజన్ ఆఫ్ రాట్ అనమాట ఫ్యూజ్ వైర్ ఫ్యూజ్ వైర్ అనేది ఫ్యూజ్ వైర్ అనేది దేంతో తయారు చేస్తారు అంటే సీషియం అండ్ టిన్ ఈ మిక్చర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా సీరియల్గా మేము నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏ మిశ్రమాలు కలిస్తే ఏ లోహం వస్తుంది అనేది ఈ ఈ టాపిక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇనుము యొక్క స్వచ్ఛమైన రూపం ఏదంటే అచ్చుపోసి ఇనుము అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనుము యొక్క ప్యూర్ ఇనుము దొరకదు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనం గేట్లో పేస్తాం అది ఇనుమే కానీ ప్యూర్ ఇనుము కాదు దాంట్లో కొంతవరకు ఈ మిక్సర్స్ కలిగి ఉంటాయి ఎందుకంటే దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ప్యూరిటీ ఎప్పుడు కూడా ఇనుము దేన్ని తయారు చేయలేము దాంట్లో అంత అదర్ ఎక్స్టెంట్స్ అని 
నెక్స్ట్ రేడియం నుండి రేడియం దేని నుండి గ్రహిస్తారంటే పిచ్ బ్లైండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ పిచ్ బ్లైండ్ పిచ్ బ్లైండ్ నుండి రేడియం తయారు చేస్తాం కృత్రిమ వర్షంలో విత్తనంగా ఉపయోగించే ఏజెంట్ ఏది అంటే జనరల్గా కృత్రిమ వర్షంలో ఉపయోగిస్తారు దాంట్లో ఉండే ఏది ఏ రసాన్ని ఉపయోగ ఉపయోగించాలంటే సిల్వర్ అయోడైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ సిల్వర్ అయోడైడ్ నుండి కృత్రిమ వర్షాలు తయారు చేస్తారు అనమాట కృత్రిమ వర్షాలను సివర్ అయోడైడ్ నుండి తయారు చేస్తారు లోహ ఆక్సైడ్లు ఆల్క్లిన్స్ లోహ ఆక్సైడ్ అనేవి ఆల్క్లిన్స్ ఇప్పుడు ఇది ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది ఆల్క్లిన్స్ అంటే ఆల్క్లిన్స్ అంటే ఏంటి ఏంటి అవన్నీ ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది దాంట్లో ఆల్క్లిన్ ఏ వస్తాయి ఆల్క్లైన్స్ అని వస్తే ఆల్క్లైన్స్ ఏమైనా వస్తాయని ఉంటుంది ఓకే తుప్పు పట్టడం ప్రక్రియలో ఇనుము యొక్క బరువు ఏమవుతుందంటే పెరుగుతుంది అది జనరల్గా అందరికి తెలిసిన విషయమే తుప్పు ఎప్పుడు పడుతుందో ఆటోమేటిక్గా తుప్పు ఎందుకు పడుతుందంటే వాటర్ కలడం వల్ల ఆక్సికరణ చేస్తుంది ఆక్సికరణ చేయడం వల్ల ఆక్సిజేషన్ జరుగుతుంది ఆక్సిజేషన్ చేయడం వల్ల తుప్పు పడుతుంది అనమాట డ్యాస్ మెటల్ గది ఉష్ణోగ్రత వల్ల ద్రవంగా ఉంటుందంటే గాలియం చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు గాలియం అనే మెటల్ అనేది మెటల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏ ఘన పదార్థంలో ఉంటాయి కానీ ద్రవ ఇది ఒక్కటే ద్రవ పదార్థంలో ఉంటుంది అనమాట ఇది టెంపరేచర్ ఆఫ్ గది గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలో సాధారణంగా సమరస్కారం ఏదంటే బెంజిమిని యాసిడ్ అంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి కదా ఎక్కువ కాలం ఉంచడం కోసం అనేది దేని కలుపుతారంటే బెంజిమిక్ యాసిడ్స్ ఉపయోగిస్తారు ఓకే మన ఫుడ్ని ఎక్కువ కాలం ఉంచాలనుకుంటే ఈ యాసిడ్ని కలిపిస్తే సరిపోతుంది బెంజిమిక్ యాసిడ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫైర్ ప్రూఫ్ వాటర్ ప్రూఫ్ దుస్తుల్లో ఉపయోగించేది ఉపయోగించేది ఏది అంటే ఫైర్ ప్రూఫ్ వాటర్ ప్రూఫ్ దుస్తులు ఉపయోగిస్తాం కదా మనము దాంట్లో ఉపయోగించేది ఏది అంటే కాల్షియం హైడ్రేట్ ఓకే కాల్షియం హైడ్రేట్ అనేది దాంట్లో ఉపయోగిస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇదో విషయం ఏంటంటే మీరు అందరూ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఫాలో అవ్వండి పార్వ ఎజ్జి టెక్ అని మీరు టెలిగ్రామ్లో టైప్ చేస్తే వస్తుంది దాంట్లో మీరు ఫాలో అవ్వనంటే ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ అన్ని దాన్ని నేను షేర్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ముప్పై మూడు బిట్టు గాల్వనైజ్ ఇనుము ఏ సారీ గాల్వనైజ్ ఇనుము ఏ మూలకంతో తుప్పు పోతారంటే జింక్ గాల్వనైజేషన్ అంటే అర్థం పెట్టి ఇనుము తుప్పు పట్టకుండా ఉన్న కోసం ఒక కోటింగ్ వేస్తారు అనమాట ఇనుపు మీద ఓకే ఆ ఇనుము అలా కోటింగ్ వేయడాన్ని గాల్వనైజేషన్ అంటారు అనమాట ఆ ఫ్యాక్టరీని సో దాంట్లో ఈ కోటింగ్ వేసేది ఏంటంటే జింక్ కోటింగ్ వేస్తారు ఓకే క్రోమిక్ యాసిడ్ రసాయన అమ్మింది అంటే క్రోమియం ట్రయాక్సైడ్ అంటారు సిఓ త్రీ అంటారు ఒక ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్లో ఉపయోగించే లోహం ఏదంటే సెలీనియం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ అంటే నథింగ్ బట్ సోలార్ సోలార్ ప్యానల్స్ అనమాట సోలార్ సెల్లో ఉపయోగించేది ఏంటంటే సెలీనియం అనమాట నెక్స్ట్ బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎలా ఎలా కూడా పిలుస్తారంటే బారిటా బారిటా వాటర్ అంటారు అనమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏమంటారంటే బారిటా వాటర్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ డ్యాస్ నౌకాలు మోహం లోహం కానివి ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఉండవి అలోహాలుగా పిలుస్తారు లోహాలు కాదు అని పిలుస్తారు అనమాట సారీ మూలకాలు లోహం కానివి అని పిలుస్తారు అనమాట ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎల్ మైనస్ ఓ మహి మైనస్ అలాంటివి అనమాట అంటే ఒక మైనస్ ఉన్న వా వాడిని అలాగే ఉంటాయి అనమాట జాస్ట్ హెవీ వాటర్ అని పిలుస్తారు హెవీ వాటర్ అంటే ఏంటంటే అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూక్లియర్ రియాటర్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు దీన్ని హెవీ వాటర్ అని జ్యుటేనియం ఆక్సైడ్ అంటారు జ్యూ డిటివో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ హెవీ వాటర్ అంటారు దీన్ని సో డ్యుటేనియం హైడ్రాక్సైడ్లో ఐసోటో అదొక ఐసోటోప్ అనమాట డ్యూటేనియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఒక ఐసోటోప్ ఓజోన్ యొక్క అల్లోట్రోప్ అల్లోట్రోప్ యొక్క ఆక్సిజన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఉంటాయి అల్లోట్రోప్ మోనోట్రోప్ అని చేసుకుంటున్నాయి మెథలాజీస్ ఉంటాయి ఓకే దాంట్లో ఇది ఓజోన్ అనేది అల్లోట్రోప్ ఆక్సిజన్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ అమోనియం దీని ద్వారా సంశ్లేషణ చేయబడుతుంది అంటే హెబర్ ప్రక్రియ అమోనియం ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు సంశ్లేషణ చేస్తారంటే హెబర్ ప్రక్రియ అని ఒకటి ఉంటుంది హెబర్ హెబర్ ప్రక్రియ హెబర్ మెథడ్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ నలభై రెండు బిట్టు డ్యాష్ని తయారు చేయడానికి క్లోరిన్ ఉపయోగపడుతుంది అంటే పీవీసీ అండ్ క్రిమి సంహారకాలు కొన్ని సిమ్ క్రిమి క్రిమి సంహారకాలలో పీవీసీ తయారు ఎక్కువ క్లోరిన్ ఉపయోగిస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ వనస్పతి నెయ్య సంశ్లేషణలు ఏ సంశ్లేషణలో ఏ ఉత్ప్రేరకం ఉపయోగపడుతుంది ఏంటంటే నిఖిల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టింది నిఖిల్ నిఖిల్ని ఉపయోగిస్తారు వనస్పతి నెయ్యిలు ఓకే నెక్స్ట్ సాంప్రదాయ ప్రక్రియ ద్వారా సల్ఫరిక్ యాసిడ్ సంశ్లేషణలో ఏ ఏ ఉత్ప్రేరకం ఉపయోగపడతారు ఉపయోగిస్తారు ఏది సాంప్రదాయ ప్రక్రియలో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఓకే ఏంటంటే ప్లాటియం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తయారు చేయడంలో ప్లాటినంను ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఓకే పిక్విక్ యాసిడ్ పిక్విక్ యాసిడ్ ఏంటంటే టైనైట్రోపినాయిల్ టైనైట్రోప్లాన్ అని పిక్ ప్రి పిక్విక్
క్లోరోఫామ్ విషవాయువుగా ఏర్పడుతుంది ఏం లేదు క్లోరోఫామ్ ఇప్పుడు ఉంటుంది కదా క్లోరోఫామ్ని క్లోరోఫామ్ జనరల్గా ఒక ప్రెషర్లో దాస్తారు అది కానీ సూర్యకాంతి కానీ తగిలినా గాలిలో తగిలినా అదొక విషవాయువుగా మారుతుంది అనమాట ఆ విషవాయువుగా ఏ ఎలా మారుతుంది అంటే ఫాస్జీన్గా మారుతుంది ఫాస్జీన్గా ఇది ఒక మత్తు ఉంది చాలా క్లోరోఫామ్ ఉపయోగిస్తుంటారు సినిమా నాటి చూస్తుంటారు మత్ ఒక మత్తులో పోవాలంటే క్లోరోఫామ్ ఉపయోగిస్తుంటారు ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే ఆ గాల్లో ఇప్పుడు అది వాటర్గా మారిన తర్వాత గాల్లో సూర్యరశ్మి తెలిసిన తర్వాత విషవాయుగా మారితే మన బ్రెయిన్కి మొత్తం కలిగిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్లాట్నం ప్లాట్నం అనేది ఏంటంటే తెల్ల బంగారం తెల్ల బంగారాన్ని ప్లాట్నం తెల్ల బంగారం అంటారు నెక్స్ట్ స్టే సేఫ్టీ మ్యాచ్ తయారులో ఏ పదార్థం ఉపయోగిస్తారంటే ఆ రెడ్ పాస్ పెట్టిన సేఫ్టీ మ్యాచెస్ అంటే నంతి బట్ మనం ఇంటికంటే ఉపయోగిస్తే అగ్గి పుల్ అగ్గిపెట్టి చెట్టు ఉంది అగ్గిపెట్టులు అగ్గిపెట్టిల్లు దాంట్లో అగ్గిపెట్టులు అదే అగ్గి పుల్లా అంటారు కదా దాంట్లో ఏదో ఉపయోగిస్తారంటే రెడ్ రెడ్ పాస్ పెట్టి ఉపయోగిస్తారు సో నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ ఇప్పుడు నెయిల్ పాలిష్ ఉపయోగిస్తాం కదా దాంట్లో రిమూవ్ చేయడానికి ఉపయోగించేది ఏంటంటే అస్టోన్ అస్టోన్ ఉపయోగిస్తారు ఆరెంజ్ ఏ యాసిడ్ ఆరెంజ్ ఏ యాసిడ్ కలిగి సిట్రిక్ యాసిడ్ ఏ దేంట్లో ఏ యాసిడ్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉల్లిపాయలు ఏ యాసిడ్ ఉంటుంది టమాటోలు ఏ యాసిడ్ ఉంటుంది ఓకే చీమలు ఏ యాసిడ్ రిలీజ్ చేస్తాయి అని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా చదవండి అది ఏరియా లెడ్ లెడ్ పెన్సిల్ కలిగి ఉండేది గ్రానైట్ గ్రాఫైట్ పెన్సిల్లో లెడ్ పెన్సిల్ కలిగి ఉండేది గ్రాఫైట్ తేలికైన లోహం ఏదంటే లిథియం తేలికైన లోహం లిథియం అనమాట ఏ వాయువు వల్ల వాయు కాలుష్యం వల్ల వాయు కాలుష్యం వల్ల ఆమ్ల వర్షం కురుస్తుంది సో అదే ఏ వాయువు వల్ల వాయు కాలుష్యం జరిగి ఆమ్ల వర్షం కురుస్తుంది అంటే అది నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇవి గాల్లో చెరి జరిపి ఆమ్ల వర్షాలు ఏర్పరుస్తాయి అనమాట ఓకే ఓజోన్ యొక్క డై మ్యాగ్నిఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ డయా మ్యాగ్నెటిక్ అంటారు ఇది మెథడ్ ఉంది డయా మ్యాగ్నెటిక్ అంటే ఏంటి అండ్ మోనో మ్యాగ్నెటిక్ అంటే ఏంటి ఉంటాయి సో దాంట్లో ఓజన్ అనేది ఒక డయా మ్యాగ్నెటిక్ ఓకే నెక్స్ట్ పెట్రోలియంలో కొనబడింది అవక్షేప సెల్లో ఇంకో సిడిమెంట్ రాక్స్ అంటారు సిడిమెంట్ రాక్స్లోనే పెట్రోలియం అనేది దొరుకుతుంది అంటే భూమి అంతర్భాగాల్లో ఏ ఏ సెల్లలో దొరుకుతుంది అంటే అవక్షేప సెల్లలో దొరుకుతుంది దీన్ని సిడిమెంట్ రాక్స్ అంటారు అన్ని నోబుల్ అన్ని నోబుల్ వాయువులు రంగు లేనివి వాషన్ లేనివి చాలా ఇంపార్టెంట్ నోబుల్ వాయిస్ నోబుల్ నోబుల్ గ్యాసెస్ అనే ఉంటాయి ఓకే నోబుల్ గ్యాసెస్ అన్నీ కూడా ఓకే ఆ గ్రాన్ హీలియం నిథియం బుటీలియం బోరాన్ ఇవి ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ అవి అవన్నీ కూడా నోబుల్ గ్యాస్ అంటారు కదా అవి రంగు లేనివి వాసన లేనివి ఓకే అన్నిటికీ ఒకే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అనమాట భూమి యొక్క క్రస్ట్లో భూమి యొక్క క్రస్ట్లో అత్యంత సమృద్ధి ఉన్న మూలకం ఏదంటే ఆక్సిజన్ ఓకే అక్కడ సమృద్ధి ఉన్న మూల మూలకం ఏదంటే ఆక్సిజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ అగ్నిమాపక యంత్రాల్లో ఉపయోగించే వాయువు బుగ్బుల్స్ వాయువు బుగ్బుల్స్ అన్నిటి సీఓ టూ నథింగ్ బట్ సీఓ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బులో నింపడానికి ఉపయోగించే వాయువు ఆర్గాన్ వాయువు అలాగే ట్యూబ్ లైట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఉండదు ట్యూబ్ లైట్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ అనమాట సిగరెట్ లైట్లో ఉపయోగించే వాయువు ఏంటంటే బ్యూటైన్ మనం సిగరెట్ లైట్లో ఉపయోగిస్తాం కదా దాంట్లో బ్యూటైన్ ఉపయోగిస్తాం అనమాట బయోగ్యాస్లో ప్రధానంగా ఉండేది మీతేన బయోగ్యాస్లో మీతేన నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్లలో ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫ్లిక్ ఫోటోగ్రాఫీ ఫిక్సెస్లో ఉపయోగించే వాయువు ఏంటంటే సోడియం థియోసై సల్ఫేట్ సోడియం థియోసై సల్ఫేట్ అనేది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అది ఎక్కువ ఉండేవారు ఇప్పుడు లేదనుకోండి దాని డిజిటల్ వచ్చిన వల్ల సో ఎక్కువ ఫోటోగ్రాఫీ ఫిక్సింగ్ అంతకుముందు ఉండేది మన రిటి మన ఇది వచ్చేసిన తర్వాత దాంట్లో అది కడిగి మనకు ఫోటోలు ఇస్తారు కదా రిటైన్ వచ్చిన తర్వాత సో యాస్పిరిన్ యాస్పిరిన్ అనేది ఏంటంటే ఎసిటైల్ సాలిసిక్ యాసిడ్ అంటారు యాస్పిరిన్ని యాస్పిరిన్ అనేది ఎక్కువ బయోటిక్ అండ్ మందుల తయారులో ఉపయోగిస్తారు మెడిసిన్ తయారులో గ్యాస్ ఇది స్ట్రేంజర్ గ్యాస్ జీనాన్ని స్ట్రేంజర్ గ్యాస్ అంటారు జనరల్గా ఎందుకంటారు అంటే మామూలుగా నోబుల్ గ్యాస్ అనేది ఏదో వేరే మూలకాలతో రియాక్ట్ అవ్వవు కానీ జీనాన్ అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది అందువల్ల స్ట్రేంజర్ గ్యాస్ అంటారు సహజ రబ్బర్ డ్యాష్ని తయారు చేస్తారంటే ఐసోప్రేన్ ఐసోప్రేన్ నుండి తయారు చేస్తారు ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రోల్ దేని అంటారు సల్ఫ్యూ క్యామ్లో ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రోల్ అంటే విట్రియోల్ అంటారు కాగితం రసాయనికంగా సెల్యులోజ్ అంటే దాన్ని ఏడు అంటారు కాగితాన్ని మనం కాగితం అంటాం కానీ సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీలో దాని సెల్యులోజ్ అనాలి ఓకే ఒక అదొక సెల్యులోజ్ అనమాట కాగితం అనేది ఓకే నెక్స్ట్ ధాతువులో ఉన్న అశుద్ధత అంటే అంటే గ్యాంగ్ అంటారు ధాతులు గాంగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఆయిల్ ఉంది అనుకోండి అది కొద్దిగా బ్లాక్గా ఉంటుంది డై
నెక్స్ట్ గనుల్లో చాలాసార్లు చాలా వరకు పేలుళ్ళు డాష్ కలపడం అవసరం ఉంటుంది గాలితో మీతని కలపడం వల్ల ఎక్కువ ఉపయోగం జరుగుతుంటాయి అనమాట గనుల్లో ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో గనులు ఉంటాయి కదా త్రవాకాలలో దాంట్లో గాలిలో ఉండే మీతంతో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా జరుగుతుంది అనమాట వెనిగర్ యొక్క సహ సహజ ద్రావణం అయితే ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఓకే వెనిగర్ యొక్క సజల ద్రావణం ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనమాట కిరోసిన్ యొక్క మిశ్రమం ఆలిఫోటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఇది ఆలిఫోటిక్ హైడ్రోకార్బన్స్ అనమాట స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇనుములో ఉపయోగించే ముఖ్యమైన లోహం ఏదంటే క్రోమియం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉపయోగించేది ఆ మిశ్రమాలు చదవమని చెప్పాను ఆ స్టెయిన్లెస్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఏది ఉపయోగిస్తారు ఎందుకు చెప్పాను కదా అలాంటివి నెక్స్ట్ బ్రెడ్ వాపుకు కారణమైన వాయువు ఏదంటే బుగ్గుల్స్ వాయువు ఇప్పుడు బ్రెడ్ ఉంటుంది కదా బ్రెడ్ జనరల్గా ఉన్న తర్వాత దాంట్లో సీఓటి వల్ల దాని తర్వాత అది ఉబ్బుతుంది ఉబ్బుతుంది అన్నమాట బ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లోరోఫిల్ యొక్క లోహ భాగం ఏదంటే మెగ్నీషియం ఓకే క్లోరోఫిల్ లోహ భాగం నెక్స్ట్ లోహం యొక్క మెరుపు డాష్ కారణంగా ఉపయోగిస్తుంటే ఉచిత ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క లోహం యొక్క మెరుపు ధరం వస్తుంది దాని ఎందుకు వస్తుందంటే దాంట్లో ఉండి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అందువల్ల నెక్స్ట్ గాజు చెక్కడానికి ఉపయోగించే యాసిడ్ ఏది హైడ్రోఫ్లోరిన్ హైడ్రోఫ్లోరైడ్ హైడ్రోఫ్లోరిక్ యాసిడ్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టు హైడ్రోఫ్లోరిక్ యాసిడ్ నెక్స్ట్ పారాఫిన్ మైనం అనేది సొంతృత హైడ్రోకార్బన్ సొంతృత హైడ్రోకార్బన్ సొంతృత హైడ్రోకార్బన్స్ అన్నీ ఉంటుంది కార్బన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఇవన్నీ పారాఫిక్ ఆమ్లం అనమాట సోడర్ అనేది దేశక మిశ్రమం అంటే టిన్ అండ్ సీసం ఒక మిశ్రమాల గురించి చదవని చదవమని చెప్పాను ఏ మిశ్రమాలు చదువుతాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక పట్టికను ఇలా ఉపయోగిస్తారంటే నీటి కోసం ఒక శుద్ధిగా ఉపయోగిస్తారు జనరల్గా మనము ఇప్పుడు నదుల నుండి వాటరు ఏదే గ్రామాలకు వెళ్తుంది కదా అది దాంట్లో ఫిల్టరైజేషన్ చేస్తారు ఆ ఫిల్టరైజేషన్లో ఇది ఉపయోగిస్తారు అనమాట పట్టికన ఓకే సూర్యుడిలో ఒక అణు యంత్రం ఏదంటే సూర్యుడిలో ఉండే యంత్రం ఏదంటే హీలియం హీలియం వల్లే అక్కడ అత్యధికంగా మంటలు రావడానికి కారణం అనమాట చనిపోయిన జీవులు పెట్రోలియం మన సహజాలు రూపాంతరం చెందుతాయి అంటే గాలి ఇప్పుడు అది ఏంటంటే ఎలా రూపాంతరం చెందుతుంది అంటే కింద చనిపోయిన తర్వాత అవి ఎలా పెట్రోల్గా మారుతాయి అంటే గాలి లేకపోవడం వల్ల అక్కడ అక్కడ గ్యాలు లేకపోవడం వల్ల అక్కడ కొన్ని రకాల చర్యలు జరిగి రసాయన చర్యలు జరిగి అలా ఏర్పడతాయి సేంద్రియ సమయంలో డ్యాస్ మాత్రమే కలుగుతాయి అంటే నాన్ పోలార్ ద్రావణాలు మాత్రమే కలుస్తాయి నాన్ పోలార్ ద్రావణాలు పోలార్ ద్రావణాలు అని ఉంటాయి సో సేంద్రియ సమయంలో దేంట్లో కలుగుతాయి అంటే నాన్ పోలార్ ద్రావణాలు కలుగుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ శీతల పానీయాలు ఏ యాసిడ్ ఉపయోగిస్తారంటే కార్బోనిక్ ఆమ్లము శాత శీతల పానీయం అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు కూలింగ్ కూల్ డ్రింక్స్ ఉపయోగిస్తాం కూల్ డ్రింక్లు ఏది ఉపయోగిస్తారంటే కార్బోనిక్ ఆమ్లం ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఎస్ టూ సివో త్రీ జీ స్ట్రింగ్ జీ స్ట్రింగ్లో ఉపయోగించే బీ స్ట్రింగ్ బీ స్ట్రింగ్ మీ నథింగ్ బట్ తెలుగు వర్డ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ బీ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు తేంటేలు కొడతాయి కదా కుట్టినప్పుడు అక్కడ వాపు వస్తుంది కదా ఆ వాపి వాపు తగ్గించడానికి ఏది ఉపయోగిస్తారంటే మెథనోలిక్ యాసిడ్ ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఓకే పంటి ఎనామిల్ ఉంది కదా మన పళ్ళ మీద ఎనామిల్ పొర ఉంటుంది దాన్ని ఎలాంటి కాల్షియం పాసిపెట్ అనమాట ఉత్ప్రేరకంగా ఉత్ప్రేరక అనే పదాన్ని ఎవరు వాడు ఆ పేరుని ఎవరు ఇచ్చారంటే బెల్జిలియస్ ఓకే ఉత్ప్రేరక అనే పదం ఆ పేరు ఎవరు ఇచ్చారంటే బెల్జిలియస్ అనమాట నెక్స్ట్ పారాషూట్ పారాషూట్ చేయడానికి ఉపయోగించే పాలి పాలిమెరిక్ ఆమె విస్కోస్ విస్కోస్ అనే పాలిమిక్ పదార్థం అది పారాషూట్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఇక్కడ మంచు కరడ కరగకుండా ఉండడానికి ఏది ఉపయోగపడుతుందంటే జెలోటిన్ జెలోటిన్ ఒక రసాయనం అనేది మంచు కరగకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నైంటీ కార్బన్ ప్రక్రియలో స్వచ్ఛమైన రూపంలో ఏర్పడేది డైమండ్ కార్బన్ ప్రక్రియలో స్వచ్ఛమైన రూపం ఏదంటే డైమండ్ అనమాట ఆక్సీకరణం అనగా ఎలక్ట్రాన్ నష్టపోవడం జనరల్గా ఆక్సీకరణం అంటే ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోతే ఆక్సీకరణం అంటే ఎలక్ట్రాన్ గ్రహిస్తే మనం షేకరణం అంటారు ఓకే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో చైన్ రియాక్షన్ ఉపయోగించి ఉపయోగించడం ద్వారా దాన్ని నియంత్రించవచ్చు ఓకే చైన్ రియాక్షన్ను నియంత్రిస్తారు అనమాట న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో అది ఏది ఉపయోగపడుతుందంటే కార్డియం కార్డియం రాడ్ ఒకటి పైన ఉంటుంది చైన్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు కార్డియం రాడ్ అనేది కిందకి అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తుంటారు అనమాట ఈ టైప్లో అప్పుడు వల్ల చైన్ రియాక్షన్ అది కట్ చే బ్రేక్ చేస్తుంది అనమాట కార్డియం కార్డియం రాడ్ అనేది నెక్స్ట్ మానవుల్లో సాధారణంగా గుర్తించిన రేడు దాని గురించి ఏమంటే పొటాషియం మానవుల్లో ఎక్కువగా రేడు దాని ఉండవు సో అది మానవుల్లో ఉండే దేక ఏంటంటే పొటాషియం ఫార్టీ హైడ్రోజన్ బాము డాష్ సోతంత ఉపయోగపడుతుంది అంటే అను విచ్చేతనం అయిన విచ్చేతనం సైన్స్ లెసన
సో భూమి యొక్క క్రస్ట్లో అత్యధికంగా ఉండే లోహం ఏదంటే అల్యూమినియం ఓకే ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను లోహం అనను వాళ్ళు అక్కడ మూలకం మూలకం ఏదంటే ఆక్సిజన్ లోహం అంటే అల్యూమినియం బిలియన్స్లో నిండి ఉండేది అంటే హీలియం ఓకే బిలియన్స్లో నిండి ఉండేది హీలియం ఏ వాయు బిలియన్స్లో ఉంటుంది అంటే హీలియం అన్ని ఆమ్లంలో సాధారణ మూలకం హైడ్రోజన్ ప్రతి ఆమ్లంలో హైడ్రోజన్ కన్ఫర్మ్గా ఉంటుంది హైడ్రోజన్ ఉంటేనే దాన్ని ఆమ్లం అంటారు సో ఓహెచ్ ఉంటేనే ఆమ్లం ఉంటారు ఓకే ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఆ టాప్ హండ్రెడ్ బీట్స్ అనమాట ఇవి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు కామెంట్ చేస్తాను రాయండి ఇంకేమైనా మీరు సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా ఇవి చేయండి సార్ అని అన్నా మీరు ఇవ్వండి నేను తప్పకుండా నేను మ్యాగ్జిమం ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ దిస్ వీడియో